Good morning, student. How are you? I hope you are all well by the grace of Almighty. This is Kusu Zaman before you from Milestone Preparatory KJ School. Today, I'm going to take your English second paper of class three. So my dear student, can you tell me what was your, your previous lesson? Yes, your previous lesson was what? Slabble and grammar. So from there, I'll ask you some question. Okay, so at first I'll ask you what is what? Yes. Quite letters. Pasha pashi boshe jodi ekti ortho prakash kore taki what bole. Jamon as for example, M A N man. So eta dara. Manush bozai, I like to ortho prokashi to his what? Acha, second question. Can you tell me? Bhaul saraki, what got it hoti pare? Ha, take bulletsa? Parena. Bhaul sara kokono? Kono, what got it hoti? Fare, farena. Kali consonant de akothai? Only consonant de kono. वाट बस शब्द गुड़ी तो होते पारे ना एक बार यशो अमरा इखने कतु गुली वाट लिखे थे अमरा स्लेबल गुला भेंगे देखा वो देख वो तो ना अच्छा बोलो तो मैन ऐटा कौन स्लेबल यस मैन इट्स ए एक्स स्लेबल आशा ए वाट टी स्लेबल भांगो तो हाँ स्लेबल भांगले क्या भाव बोलो तो Chali V Shan Tana Parita Pen Sil Parita Pen X level Tale Chali V Shan This level Pen Sil This level Pen X level Chai Bull Telco is level This level Kya P Chal First level, this level. Take a look at my dear student. Today's lesson, English, second paper, lecture four, topic, sentence and parts of his piece. Lesson five, seven, eight, EGB book. learning outcomes at the end of the lesson at the end of the lesson student will be able to say the definition of sentence and passive speech learn the classification of sentences and passive speech so my dear student i'll tell you to be very attentive to was the class so at first sentence what is sentence can you tell me what is sentence yes my dear student what is sentence give example কতগুলো ওয়ার্ড পাশাপাশি বসে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করলে তাকে সেন্টেন্স বলে তাহলে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে কয়েকটি ওয়ার্ড বা কতগুলি ওয়ার্ড পাশাপাশি বসে যদি মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তবে তাকে সেন্টেন্স বলে কিন্তু যদি কতগুলি ওয়ার্ড পাশাপাশি বসে যদি মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না করে তাহলে কিন্তু সেটি সেন্টেন্স বা বাক্য হবে না আবার সেন্টেন্স গুলি যদি সঠিক ভাবে সাজানো না থাকে ইংরেজি বাক্যের নিয়ম অনুযায়ী যদি সাজানো না থাকে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট অনুযায়ী তাহলেও কিন্তু এটি বাক্য তৈরি বা সেন্টেন্স তৈরি হবে না ইংরেজিতে ডেফিনেশনটা আমরা কি পড়ব আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস দ্যাট গিভস আস আ কমপ্লিট সেন্স ইজ কলড আ সেন্টেন্স অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আই আম আ গার্ল so my dear student
এবার আমরা জানব যে হাউ মেনি কাইন্ডস অফ সেন্টেন্সেস ইয়েস মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট হাউ টু মেক আ সেন্টেন্স তাহলে সেন্টেন্স হতে হলে প্রথমে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট হতে হবে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল শি ইজ সিঙ্গিং আ সং তাহলে এখানে দেখো সাবজেক্ট আছে ইজ সিঙ্গিং এটা ভার্ব এবং আ সং এটা অবজেক্ট তাহলে এটিকে আমরা বাক্য বা সেন্টেন্স বলতে পারব কিন্তু যদি এই সংটা আগে থাকতো সিটা পরে থাকতো ইজটা পরে থাকতো সিংটা আগে থাকতো এরকম যদি এলোমেলো সাজানো থাকতো তাহলে সেন্টেন্সগুলি পাশাপাশি বসত কিন্তু তা দ্বারা বাক্যের বনের ভাব প্রকাশিত হতো না তাই আমরা তাকে বাক্য বলতে পারতাম না সো তাহলে আমাদের এভাবে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট করে যদি ওয়ার্ডগুলি বা শব্দগুলি সাজানো থাকে তখন তাকে আমরা কি বলবো বাক্য বা সেন্টেন্স বলবো যেমন ধরো সালাম সালাম দিয়ে কিন্তু একটি সেন্টেন্স হবে না কিন্তু সালাম দিয়ে সেন্টেন্স হবে যদি সেটি কোনো প্রশ্নের উত্তর হয় যেমন ধরো অ্যাজ ফর এক্সাম্পল পরেরটা দেখো ইট রাইজ আই এটাও একটি সেন্টেন্স তৈরি হবে না কারণ এখানে সাবজেক্ট বার্ব এবং অবজেক্ট ভাবে এটি সাজানো নেই এবার যদি আমি বলি যে হোয়াট ইজ ইয় নেই তাহলে উত্তরে তুমি কি বলবে সালাম দেখো সালাম তাহলে এটা কিন্তু সেন্টেন্স তাহলে এটা যদিও একটি ওয়ার্ড তবু কিন্তু কিন্তু সেন্টেন্স হতে পারে যদি সেটি কোনো প্রশ্নের উত্তর হয় যেমন আর ইউ এ স্টুডেন্ট ইয়াস আর ইউ এ ডাক্তার ন তাহলে এই ন এবং ইয়েস এটিও একটি সেন্টেন্স তাই না তাহলে মাইডার স্টুডেন্ট আমাদের মনে রাখতে হবে যে সেন্টেন্স শুধু সেন্টেন্সের ওয়ার্ডগুলি পাশাপাশি বসলেই হবে না সেটিকে ইংরেজি গ্রামারের রুলস অনুযায়ী সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এভাবে সাজানো থাকতে হবে তাহলেই সেটি বাক্য বা সেন্টেন্স তৈরি হবে যেমন ধরো এবার আমরা পড়ব যে হাউ মেনি কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স মাইড স্টুডেন্ট আমরা জানি যে আমরা যে বাক্যগুলো বলি সকাল থেকে ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমানো পর্যন্ত আমরা নানা ধরনের বাক্য বলি কখনো বিবৃতি প্রকাশ করি কখনো প্রশ্ন করি কখনো আদেশ অনুরোধ উপদেশ নিষেধ প্রস্তাব করি কখনো ঈশ্বা বা প্রার্থনা প্রকাশ করি কখনো বা বিস্ময় প্রকাশ করি তাহলে এই যে আমাদের অভিব্যক্তি হম তাহলে এই জন্য বলা হয়েছে যে অর্থ অনুসারে সেন্টেন্স বা বাক্য পাঁচ প্রকার ঠিক আছে মনে থাকবে তোমাদের যে অর্থ অনুসারে সেন্টেন্স কয় প্রকার পাঁচ প্রকার হোয়াট আর দে সেগুলি হচ্ছে দেখো তাহলে এই যে দেখো ভাব বা অর্থ প্রকাশের ভিন্নতা অনুসারে সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার বা অর্থ অনুসারে সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার যথা অ্যাসারটিভ স্লেবুল ভেঙে পড়বে তোমরা অ্যাসারটিভ তে স্লেবুল তোমরা স্লেবুল পড়েছ আগে ক্লাসে অ্যাসারটিভ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ভাব বা অর্থ প্রকাশের ভিন্নতা অনুসারে সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার যথা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অবজেটিভ সেন্টেন্স এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স তাহলে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কয় স্লেবল অ্যাসারটিভ তিন স্লেবল ইন টার রো গেটিভ পাঁচ স্লেবল ইম্পারেটিভ চার স্লেবল অবজেটিভ তিন স্লেবল এক্সক্লামেটরি পাঁচ স্লেবল ঠিক আছে সময় স্টুডেন্ট এইভাবে তোমরা পড়বে তাহলে তোমাদের মুখস্থ থাকবে এবার আমরা পড়ব সেন্টেন্স কত প্রকার ঠিক আছে সেন্টেন্স বা বাক্য কত প্রকার দেখো সেন্টেন্স বা বাক্য আমরা পড়েছি যে সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার এবার আমরা সেন্টেন্সের বৈশিষ্ট্য পড়ব 
ঠিক আছে দেখো অ্যাসেটিভ সেন্টেন্স অ্যাসেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো বিবৃতি প্রকাশ করা হয় বা কোনো বিবৃতি বর্ণনা করা হয় এই জন্য একে বলা হয় বিবৃতিমূলক বাক্য বা বর্ণনামূলক বাক্য যেমন ধরো আই গো টু স্কুল এই সেন্টেন্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাসেটিভ সেন্টেন্সের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট বার্ব এবং অবজেক্ট শেষে ফুলিশ সব তাহলে কোন সেন্টেন্স দ্বারা যদি বিবৃতি প্রকাশিত হয় তাকে অ্যাসেটিভ সেন্টেন্স বলে এবং অ্যাসেটিভ সেন্টেন্স এর বৈশিষ্ট্য কি সাবজেক্ট বার্ব অবজেক্ট এরপরে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা প্রশ্নবোধক বাক্য তাহলে প্রশ্নবোধক বাক্য বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে হ্যাঁ যে সেন্টেন্স দ্বারা প্রশ্ন করা হয় যেমন ধরো ওয়ার আর ইউ গয়িং তুমি কোথায় যাইতেস তাহলে এই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এর বৈশিষ্ট্যটা কি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে প্রথমে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দেখো ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড ওয়ার ওয়েন ওয়াই হাউ উইচ হোম ইত্যাদি থাকবে অথবা অক্সিলি ভার্ব থাকবে তোমরা জানো আমি যার ওয়াজ আর হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড শ্যাল শুড উইল ইউ ক্যান কুড মে মাই মাস্ট এই অক্সিলি ভার্বটা যে কোনো একটা প্রথমে থাকবে এবং শেষে যদি এই ইন্টারোগেটিভ সাইন থাকে তাহলে আমরা বলবো সেটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবার আসি আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে যে সেন্টেন্স দ্বারা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এর বাংলা হচ্ছে অনুক্র সূচক বাক্য আর এই কাকে বলে যে সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ অনুরোধ উপদেশ নিষেধ এবং প্রস্তাব বোঝায় তাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এর বৈশিষ্ট্য কি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই বাক্যের সাবজেক্ট ইউ হলে হ্যাঁ যাকে আমরা আদেশ করি নির্দেশ করি এই জন্য যেমন আমি যদি বলি দরজাটি বন্ধ করো তাহলে আমরা বলি না যে তুমি দরজাটি বন্ধ করো এই জন্য আমরা বলি কি ওপেন দা ডোর কিংবা ক্লোজ দা ডোর আবার যদি বলি তুমি স্কুলে যাও তাহলে আমরা বলি গো টু স্কুল ইউ গো টু স্কুল বলি না তাহলে এখানে ইউ কিন্তু উজ্জ আছে তাহলে আমরা ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স এর বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারলাম যে কখনো কখনো ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স এর সাবজেক্টটা উজ্জ থাকবে ভার্ভ দিয়ে শুরু হবে গো টু স্কুল আবার কখনো অনুরোধ বোঝায় ঠিক আছে হ্যাঁ লেট বসে প্রথমে থাকলে আমরা বুঝতে পারবো যে সেটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এরপরে আসো অপটেটিভ সেন্টেন্স বাংলা কি ইচ্ছা বা প্রার্থনা সূচক বাক্য যেমন আমরা মাঝে মাঝে আমাদের মনের ইচ্ছা বা প্রার্থনা প্রকাশ করি অ্যাজ ফর এক্সাম্পল মে ইউ বি হ্যাপি যেমন ধরো তুমি খুশি সুখী হও তাহলে তুমি সুখী হও এই যে আমরা বলতেছি তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে অপটেটিভ সেন্টেন্স এর প্রথমে কি থাকবে মে থাকবে এবং শেষে প্রস্রাব থাকবে এরপরে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স আবেগ সূচক বাক্য যে সেন্টেন্স দ্বারা মনের আকস্মিক ভাব প্রকাশিত আকস্মিক হঠাৎ যে ভাবের পরিবর্তন হয় তাকে আকস্মিক ভাব বলে হ্যাঁ আবেগ সূচক বাক্য বলে একে তাহলে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এর বৈশিষ্ট্য কি প্রথমে ডাব্লিউ ওয়ার্ড থাকবে ওয়ার্ড অথবা হাউ থাকবে এবং শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন এই যে এক্সক্লেমেশন সাইন থাকবে থাকলে আমরা जान পার্স অর্থ অংশ এবং স্পিচ অর্থ কথা বা বাক্য তাহলে কি হলো সুতরাং পার্স অফ স্পিচ এর অর্থ বাক্যের অংশ তাই না পার্স মানে অংশ স্পিচ মানে বাক্য তাহলে পার্স অফ স্পিচ মানে কথার অংশকেই পার্স অফ স্পিচ বলে কিন্তু বলতেছে কিন্তু ব্যাকরণের ভাষায় এর নাম হলো পথ অতএব আমরা বলতে পারি কি বলতে পারি একটি সেন্টেন্সে যে সকল ওয়ার্ডস ব্যবহৃত হয় সেগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি পাস অফ স্পিচ বলে যেমন ধরো সালাম ইজ আ গুড বাই এখানে সালাম একটা পার্স অফ স্পিচ ইজ একটা পার্স অফ স্পিচ আ একটা পার্স অফ স্পিচ গুড একটা পার্স অফ স্পিচ বয় একটা পার্স অফ স্পিচ ঠিক আছে এবার আমরা পড়ব যে হাউ মেনি কাইন্ডস অফ পাস অফ স্পিচ অ্যান্ড হোয়াট আর দে ইংরেজিতে পাস অফ স্পিচ কয় প্রকার আট প্রকার যথা নাউন বিশেষ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ম্যান বক খাও ডাকা অনিষ্টি তাহলে আমরা জানি নাউন মানে বিশেষ্য যা দ্বারা বিশেষ্য মানে কি কোনো কিছুর নাম বোঝায় ব্যক্তি বস্তু প্রাণীর সংখ্যা হ্যাঁ নাম বোঝালেই তাকে 
নাউন বা অবশেষ্য বলে এরপরে আসো প্রোনাউন প্রোনাউনের বাংলা কি সর্বনাম প্রোনাউন কাকে বলে যেটি নাউনের পরিবর্তে নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ডগুলি ব্যবহৃত হয় তাকে প্রোনাউন বলে যেমন ধরো আই উই ইউ হে সি ইট দে দিস দ্যাট দোজ ইত্যাদি সো এগুলোকে প্রোনাউন বলে কারণ সেগুলি নাউনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় এরপর আসো অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ কে কি বলে বিশেষণ ঠিক আছে তাহলে এই বিশেষণ কাকে বলে যে ওয়ার্ড গুলি নাউন বা প্রোনাউন এই নাউন আর এই প্রোনাউন এগুলির যে দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ বোঝায় তাকে বলে যেমন ধরো অনেস্ট গড ব্যাড টল দেখো অনেস্ট আমি যদি বলি যে দা বুক ইস ফাইন ঠিক আছে দা বুক ইস গড তাই না দা ম্যান ইস ব্যাড কিংবা দা ম্যান ইস টল তাহলে দেখো এই মানুষের দোষ গুণ অবস্থা বোঝাচ্ছে এই অ্যাজেকটিভ গুলি দ্বারা তো এগুলোকে কি বলবো আমরা অ্যাজেকটিভ বলবো এরপরে আসো ভাব ভাব কাকে বলে ভাব হচ্ছে এর বাংলা হচ্ছে ক্রিয়াপদ যে ওয়ার্ড গুলি দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায় ঠিক আছে অ্যাকশন ওয়ার্ড অ্যাজ ফর এক্সাম্পল রাইট রান গো এট ওয়াক দেখো এই ওয়ার্ড গুলি প্রত্যেকটি দ্বারা কোনো না কোনো কাজ করা বোঝায় রাইট দ্বারা লেখা বোঝায় রান দ্বারা দৌড়ানো বোঝায় গো দ্বারা যাওয়া বোঝায় ইট মানে খাওয়া বোঝায় ওয়াক মানে হাঁটা বোঝায় তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ওয়ার্ড গুলি দ্বারা কাজ করা বোঝায় তাকে ওয়ার্ড বা ক্রিয়া বলে এরপরে আমরা পড়ব কি হচ্ছে ক্রিয়া বিশেষণ ঠিক আছে ক্রিয়া বিশেষণ আমরা নামেই বুঝতে পারতেছি যে ক্রিয়াকে বিশেষ করে হ্যাঁ ক্রিয়ার কিভাবে সংগঠিত হয় তা বলে দেয় তাকে বলে যেমন ধরো স্লোলি সুইটলি হার্ডলি নাইসলি যেমন ধরো দা হি হি ওয়াক স্লোলি সে ধীরে ধীরে হাঁটে তাই না অথবা সি স্যাং আ সং সুইটলি সে সুন্দর ভাবে গানটি গাইলো নাইসলি না সুন্দর ভাবে গানটি গাইলো মিষ্টি সুরে গানটি গাইলো হ্যাঁ তাহলে তার কাজটি কেমন ভাবে সংগঠিত হলো তা বলে দেয় হচ্ছে কাকে বলে পদম্বয়ী অব্যায়ের বাংলা প্রিপজিশন হচ্ছে কোন ওয়ার্ডের পূর্বে বসে ওই বাক্যের অন্যান্য শব্দের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে তাকে প্রিপজিশন বলে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল অ্যাট ইন অন অফ টু আন্ডার বেলো আফ টাউন এক্সেট্রা যেমন ধরো হি ইস ইন দা রুম ইস ইন দা রুম দেখো রুমের আগে ইন বসেছে তাহলে এই ইনটা রুম এবং ইনের মধ্যে এবং বাক্যের অন্যান্য ওয়ার্ডের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছে যদি আমি ইনটা না দিই তাহলে সেন্টেন্সটা হবে হি ইজ রুম সে হয় রুম এটি বাক্যের অর্থ হবে না তাহলে প্রিপজিশন is very important okay my dear student pore te ki khan junction er bangla ki songjojok obboy songjojok obboy jeti songjog sadhito kore thik ache duti word ek ba ek er odhik word ba sentence ke je word guli jukto kore shegulo ke ki bole conjunction ba songjojok obboy as for example and but or because আবেগ সূচক অব্যয় দেখো যে অব্যয়গুলি মনের আবেগ প্রকাশিত করে হ্যাঁ আকস্মিক ভাব প্রকাশিত করে দুঃখ হাসি কান্না সুখ বেদনা ইত্যাদি প্রকাশিত করে সেগুলোকে ইন্টারজেকশন বলে যেমন ধরো অ্যালাস উরে আহ ও হ্যালো তাহলে স্টুডেন্ট এখন আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করব তোমরা কতটুকু মনোযোগী ছিলে আচ্ছা বলো তো ড্রিঙ্ক ওয়াটার উই এটি কি একটি বাক্য তৈরি হয়েছে না এটি একটি বাক্য তৈরি হয়নি পরে দেখো আই রাইট ইট 
এটি কি একটি বাক্য হয়েছে না ঠিক বলেছ কারণ কি কারণ এই দুটি বাক্যে এক বা একাধিক ওয়ার্ড বা শব্দ রয়েছে কিন্তু বাক্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এগুলো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট অনুযায়ী সাজানো নাই ফলে এগুলি অর্থ প্রকাশ করতে পারছে না আর তাই এগুলি কি আমরা বাক্য বলতে পারি না ঠিক আছে থ্যাংক ইউ পরেরটা দেখো ডোর দা ওপেন ডোর দা ওপেন এটি দ্বারা বাক্য তৈরি করলে কি হবে বলতো এটি বাক্য তৈরি করলে হবে ওপেন দা ডোর আর পরেরটা সি গার্ল গুড ইজ আ এটি বাক্য তৈরি করলে কি হবে বলতো হ্যাঁ সি এস আ গুড গার্ল ঠিক আছে আচ্ছা এবার বলো যে সেন্টেন্স কত প্রকার হ্যাঁ সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার হোয়াট আর দে দে আর অ্যাসারেটিভ ইন্টারোগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ অ্যান্ড এক্সক্লামেটরি আচ্ছা বলো তো অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স এর বৈশিষ্ট্য কি হ্যাঁ অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা দেখব he goes to his school amra jani assertive sentence er boishishto ki jar subject verb object ebong sheshe ki thakbe first of ha thik bolecho interrogative sentence er boishishto ki bolo to হ্যাঁ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথমে ডাবলু এস ওয়ার্ড অথবা অক্সির ভার থাকবে আর শেষে কি থাকবে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ঠিক আছে তাহলে এক্সাম্পল দেখি আমরা যেমন দেখো ডাবলু এস ওয়ার্ড এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন তাহলে ওয়ার ডু ইউ লিভ তুমি কোথায় বাস করো এরপরে হচ্ছে আর ইউ আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে অক্সিরি বার আমি তোমাদের বলেছি যে আমি যার ওয়াজ আর হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড শ্যাল শুড উইল উড ক্যান কুড মে মাইট মাস্ট এগুলো অক্সিরি ভার্ব এই অক্সিরি ভার্ব গুলো যদি বাক্যের প্রথমে থাকে এবং শেষে ইন্টারোগেটিভ সাইন থাকে তাহলে সেটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ব্যাস এবার আসো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা কি শিখেছি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে যে সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ অনুরোধ উপদেশ নিষেধ প্রস্তাব বোঝাবে যদি বোঝায় তাহলে সেগুলোকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আদেশ যেমন ধরো ক্লোজ দা ডোর ক্লোজ দা ডোর আদেশ অনুরোধ কি প্লিজ গেভ মি আ্যান্ড আদেশ অনুরোধ উপদেশ কি বলবো বলতো রিট অ্যাটেন 
Tibli. ठीक है चें read attentively. एक बार होते हैं आदेश उन्हरो दुपोदेश निशे. Don't run in the sun. ताहले imperative sentence पर शिष्ट आम्रा चाट्ट पोल्लाम. Close the door. Please give me a glass of water. Read attentively. आज जान चुरा नहीं दस आर ताले आदेश और नरों दुपोदेश निशेध करो अरे ठंड से प्रस्तम शिक्षा ब्रा प्रस्तम प्रस्तम की लेट्स हैव अ Cup of tea. Cholo. A cup, chakai. Let's have a cup of tea. Okay? So, my dear student, Hamra sentence ebong tar boshish to polam. Feedback e tumande jikish kulam to brush away. Bolte beretu. Ebar balo. What is passive space? हाँ, बाकी बात बोली तो प्रत्येक टी शब्दों के पार्श्व विज़ बोले। How many kinds of it? Yes, they are divided into eight types. That means पार्श्व विज़ भी आठ प्रकार। की की, noun, pronoun, adjective, verb. Adverb, preposition, conjunction, interjection. Then, I shall do it in our Baba. Ha, do it in our Kiki Baba. Tiger. Tapore City. So, my dear student, Tao. हम लोग बुस्ते बताते थे जे अथवा ढाका अथवा टाइगर दूसरा में एक ता शहरी नाम बोलो एक ता पोषण नाम बोलो प्रोनाउन बोलो प्रोनाउन की जे वार्ड गुली नाउन एर पूरी वर्त पाव रहे ता है ता है ना जमन दरो हम लोग जो दी बोली कोरिम गोस टू स्कूल एवरी डे कोरिम इज ए गुड स्टूडेंट हम रा ये दूसरी जगह कोरिम ना बाहर कोरी पर एक जगह की बाहर करते वाली ही ठीक बोला चो ताहले कोरिम एर पूरी वर्त जे ही बाहर करते सी ऐताय ताहले की he, she, it, they, I, we, aki, aro hote pare, this, that, those, it, that, it, that, 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 दोज गु नबुस्ता संखा परिमान गोजाए थे ना गुद, बैड, फैट, चाल, शार्ट इता दी तर परी की एद्वाब एद्वाब की कोई भार्ब के विशेश कोई भार्ब टा क्या मुन हो भावे गुहाटे भार्ब बेर कास्टा क्या मुन भावे की भावे को थाई Nicely. से सुंदर भावे लेके ताले nicely हो से adverb. Preposition. Preposition की जे वाट गुली हाँ जे वाट गुली noun वा pronoun नेर पूर्वे बोशे सेंचे सेर उन्ना नो वाडे मुद्दे सम्पर को तोरी करे जमन 
दे आर प्लेइंग इन द फील्ड तरा माचे खेलते से ताले फील्ड रह गये कि बोशे से इन बोशे से ताले इन्हीं होते से फिर बोशा कंजंक्शन की जे वाट गुले एक बार के रोधी वाट बस सिंटेस के संजुक्त करे जुक्त करे जवान हिज पोर बाट अनेस्ट तो ना ठीक बोला चो ये पूरे बालों इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन की इंटरसेक्शन होते हैं शेही वाट गुली क्या हम लोग बोल बो कौन कुला हाँ जे गुली मने आकुशिक भाव दुखो हाशी बेदोना इत्ता दिप्रो का शिदा है तो ना अलास उरे ब्रेवो देखो आमतौर पर आम लोग जो कौन कौनो कौनो खेलाई जीती तो ना तो कौन हम लोग की आनंदे आत्महरा हो जाए ताहले ये शुमाई हम लोग बोली हुरे वे हैं बोंडा गेम तो ताहले ये गुलाय होते हैं इंटरसेक्शन सो माय डी स्टूडेंट थैंक यू फॉर कीपिंग विद मी ए पर माय डी स्टूडेंट तो माय डी रामी होमवर्क दे बो बालों तो तुम्हारे दिल होमवर्क की हाँ तुम्हारे दिल होमवर्क होते हैं होमवर्क नंबर होते हैं फोर डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ पासोपिस पीस एंड सेंटेंसेस लेसन फाइव सेवन एंड एट लाल आर और ये होते हैं व्हाट इज पासोपिस पीस हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पासोपिस वो पता दे लान रहे तो लेकु पूर्वे सब गुला पूर्वे तुम रा ये सुन फाइव सिक्स सेवेन एट पूर्वे फाइव सेवेन एवं एट इटे के लांड कर बे आरे गुला के की कर बे राइट कर बे हमार के राइट करे तो हमारे चिचारे कछे जो मार दिवे ठीक है सी माय डेस्ट स्टूडेंट ओके माय डेस्ट स्टूडेंट अल्लाह बेस थैंक यू फॉर कीपिंग विथ मी